Halo sahabat bicara, balik lagi bersama Vira di podcast Sabi Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Nah, sahabat bicara, kali ini kita akan ngebahas tentang industri musik ya. Bagaimana keseruannya ingin uh, membuat konser, tapi kita bukan hanya bicara tentang yang di depan panggung aja nih, tapi bagaimana keseruan dan pengalaman suka dukanya uh, apa ya uh, profesi yang ada di balik layar dari event musik itu. Lebih lanjut akan kita bahas lengkapnya nih bersama Kak atau Bang Mas. Ngap, <laughs> ngap ya? Ngap, ngap Ilham di ngap sini ilham. sudah hadir. Yeah. <laughs> penggiat musik ya. Penggiat musik. Oke, okay. Kak Ilham ini memang uh, penggiat musik. industri musik dan ya. juga bisa bermusik pastinya bisa sedikit sih. sedikit ini ya. biasanya yang bilang suka merendah tapi ternyata skillnya ternyata enggak, banyak enggak, nih kadang-kadang enggak, enggak, enggak. merendah <laughs> untuk meroket enggak. enggak atau ini berasal dari keluarga keluarganya memang suka musik gitu kan kebetulan kecil. keluargaku itu tidak bermusik Hah? iya Terus? kebetulan jadi kan. punya ketertarikan akan dunia musik ini kayaknya musik itu bisa bikin gua hidup gitu jadi makanya Wede. kayak Oh. Yang lain udah pada sekolah-sekolah ah. gitu. Kayaknya gue yang nggak sekolah deh okay. gitu. Gue lebih di lapangan aja Mantap, ini suka udah gonjreng-gonjreng gitaran dulu Alat musik pertama tuh apa? Gitar atau harmonika? Gitar sih Gitar? Iya karena itu yang paling gampang <laughs> Dan suka ada di rumah gitu iya. ya Di tongkrongan juga Di tongkrongan pasti ada kan Gitar-gitaran <laughs> Itu gitaran dari SMP, SD? Uh, udah mulai musik itu dari SD malah Dari SD? Dari SD Gitaran dulu Gitaran dulu terus uh, apa mulai mulai suka sama musik oh uh-huh. iya ternyata musik banyak yang nonton ya okay. gitu orang kayak ah dulu aku masih imut banget gitu kan sekarang sekarang ya ya lumayan, oh, lumayan. <laughs> <laughs> sampai sekarang akhirnya udah keliling Indonesia di banyak nih ya kan? alhamdulillah alhamdulillah dan dengar dengar katanya udah punya produksi lagu sendiri atau karya sendiri gitu iya kebetulan mm, dulu hmm. sudah bikin produksi musik sendiri hmm. jadi udah punya karya sendiri hmm. gitu. tapi sekarang Kayaknya lebih asik di belakang layar aja Oke, okay. tapi tetap tetap <laughs> uh, menggelut di dunia musik ini Masih, gitu ya. sampai sekarang uh, Kak, atau Bang Ilham nih ya uh, Memaknai industri musik itu apa sih menurut uh, Bang Ilham nih Yang dimaksudkan dengan industri musik adalah kayak gimana? Industri musik yang dimaksud tuh uh, Apakah mereka yang punya, apakah cuma mereka yang bisa main gitar Yang bisa masuk ke dalam industri musik Atau termasuk <coughs> pendengar juga termasuk bagian dari industri musik gitu yeah. Gak cuma itu doang kan, ah. industri musik itu kan lebar banget uh, Terutama orang yang menggiati dunia musik di balik layar hmm. terutama Itu juga salah satu uh, kreatif dari sebuah musik kan ah, Ini menarik, nah. profesi apa aja nih Bang <tuh> yang ada di uh, belakang layar uh, Uh, apa ya produksi musik mungkin dari tim produksinya kak yeah, yeah. atau gini deh kita ngobrolin proses pembuatan musik sendiri yeah. itu kayak gimana coba nah, sebelumnya nih ah. buat teman-teman buat uh, sahabat bicara sahabat bicara uh, sedikit background uh, gue waktu itu juga bikin musik ah. terus gue manggung terus tuh gue mulai seneng kayak uh oh, asik nih manggung gitu terus kayak terus gue coba bikin musik sendiri hmm. akhirnya kok jadi keenakan bikin musik dia hmm. dibandingkan gue manggung gitu. Ternyata oh, okay. di situ gue mulai suka jadi operator musik. Gue oh, gue ngerekam musik sendiri bareng sama teman-teman. Dan gue coba manggung tuh dari ah. hasil itu gue manggung. Akhirnya tahun berapa nih bang manggung? Uh, sekitar ta- gue SMP berapa ya? SMP eh SMP ya, masa sekolah ya? SMP masih ya. muda lah ya. Masih lah ya. Umur 19 <laughs> tahun waktu okay. itu. Lagu, lagu apa yang dipanggungin yang dinyanyiin? Kebetulan uh, dari dulu Hah? aku udah senang banget ngeluarin karya aku sendiri. Oh. Okay. Jarang aku bawain Jadi lagu-lagu. Jadi nggak cover. Iya nggak pernah hmm, cover. Okay. Itu kalau cover pun uh, kebutuhan industri ah, yang kayak okay. ya seru-seruan aja hmm. gitu. Nah akhirnya aku coba lagu itu aku buat terus aku jadikan di satu panggung. Eh? Jadi kayak mm, oh. kok gue nggak pernah dapet sound yang enak ya ketika hmm. manggung gitu atau resah, resah gitu kayak oh nggak nggak sesuai ekspektasi ketika gue produksi ini ah. gitu apa nih kesalahannya nah. akhirnya gue memutuskan untuk tidak manggung saat itu langsung gitu gue memutuskan untuk menjadi penonton okay. karena gue ah gue harus nonton konser-konser besar ah, nih nyari referensi nikmatin dulu iya nah itu dia itu mungkin agak sedikit tips untuk uh, sahabat bicara ah. tuh jadi 
kalau kalian pengen merasakan dunia di balik layar hmm. kayak gitu. Jadi aku tuh uh, datang ke konser-konser besar bukan menikmati bukan menikmati artisnya yang okay. bakal main siapa. Audio. Ta- iya, aku tidak menikmatin itu. Huh? Tapi yang aku nikmatin tuh experience-nya. Anjay. Jadi Oh, ini gimana cara orang untuk buat tiket ya? Ha. Terus kok bisa ngantri-ngantri gini? Ha. Terus ketika aku masuk ke dalam, aku ngelihat boot-boot. Terus ha. ini caranya gimana? Ya? Okay. Terus air ke panggung. Ini kok ada lighting yang oke? Okay. <laughs> Terus soundnya bisa oke okay gini ah, gitu. Okay. Panggungnya bisa keren gini, kreatif ha. kayak apa? Akhirnya aku coba kayak kulik-kulik salah satu 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 satunya aku kulik deh. Ini kayak gimana? Ini kayak gimana? Akhirnya aku mulai terjun ke situ. Oke, ke dunia, dunia operator. Bukan uh, dunia di balik layar di balik event. Event. Iya. Sama teman-teman. Sama teman-teman. Dari tongkrongan juga atau akhirnya mencar-mencar ke circle ini, circle ini, circle ini. Lebih tepatnya mencar-mencar ke circle. Ya. <laughs> mencar-mencar gitu. circle ya. Mencari jati diri itu Mantap. mungkin. Mantap. Ya. Akhirnya uh, mulai terjun ke dunia balik layar musik Bener. itu dari tahun berapa tuh, Bang? Mulai ke balik layar itu nah. sekitar 2012 mungkin ya? 2012 2012 okay. 2012 terus uh, hitsnya dari 2012 sampai sebelum pandemi ya kita mm-hmm. belum bicara pandemi dulu 2012 sampai let's say 2019 mm-hmm. itu yang paling epic momennya pas acara apa atau event apa gitu ada nggak yang, yang paling momentum waktu waktu ini sih Taylor Swift oh, dia yang datang Jakarta. iya dari Jakarta itu first time banget aku nonton artis besar wow terus artis dunia datang ke Indonesia huh? terus sama The Script aku datang oh iya 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 nah itu jadi kayak aku lebih wah kayaknya menantang nih bikin event yang gede-gede <laughs> gini nih gitu. jadi referensinya tuh bukan yang event-event yang eh, nasional tapi skala yang besar tapi langsung kayak internasional ya gara-gara itu sih okay. sebenarnya gitu terus jadi kayak amati tiru modifikasi nah, <laughs> itu kan Indonesia banget iya <laughs> Dan akhirnya uh, nonton event-event itu Terus uh. Uh, selama sebelum pandemi pernah menyelenggarakan event sama teman-teman Atau ada uh, atau membuat eventnya kemudian pas setelah pandemi Sebelum pandemi aku udah buat event Oh ya? Iya event-event event event. Cuman uh, masih kalangan kota-kota kecil uh. kayak gitu-gitu Cuman kalau yang untuk uh, kota-kota besar kayak uh. di Jakarta event-event yang besar tuh Aku masih ikut sama teman-teman yang uh, ada okay. di sini gitu. okay. Dan terus kemudian masukin ke pandemi nih sempat ada dampaknya enggak sih dari teman-teman industri musik pasti ada udah kan? pasti kalau konser udah pasti akan tidak ada sama sekali hmm. sih coba Jadi, keluh kesahnya gimana saat awal pandemi hmm. terus pertengahan sampai mungkin akhirnya uh, udah mulai padam nih pandeminya udah mulai nah uh, itu dia ya. tuh kemarin agak sedikit sulit juga tuh masalah hmm. pandemi tuh kita bikin konser di mana pasti nggak bisa sama hmm. sekali akhirnya kan kita semua puter otak gimana caranya ini event akan tetap harus berjalan nih hmm. Uh, terus uh, kita cobalah bikin-bikin visual-visualan gitu konser-konser visual ha? pernah dengar gak sih yang kayak konser visual tuh yang uh, gimana di YouTube bukan sih kak iya yang konser-konser YouTube ha? gitu-gitu terus uh, manggung visual gitu terus ah, backgroundnya iya. bisa diganti-ganti oke oh, oke okay, okay, okay. kayak gitu-gitu terus ada. ada juga yang kayak gitarisnya di rumah sendiri vokalisnya juga eh, di rumah iya, itu bener. itu pr gak sih kak Lumayan. itu butuh apa ya effortnya juga lebih besar terus ngesinkroninnya tuh gimana iya karena kan uh, kalau yang di rumah-rumah itu kan kita harus mensinkronkan ah. dari ini sama ini kita harus udah punya tim nih yang hmm. oke okay, nanti gue tapi yang jelas uh, bagannya tetap sama gitu jadi kita saat editing pun nggak terlalu susah ah. yang penting mereka tetap sama gitu oke okay. di awal-awal tuh pasti kan kayak ah, softwarenya apa nih buat iya nah itu kayak bagian-bagian itu dari yang awal itu. yang pakai software apa sampai akhirnya sekarang oh ya pakai ini pakai yeah, ini pakai ini. ini jadi kita udah tetap men- eh nanti pakai ini ya ah. softwarenya ya biar ah. nanti kita ngeditnya gampang gitu kaget nggak di awal-awal banyak event-event yang dipospon akhirnya di cancel setelah endemi ini ya ah. wah itu kacau sih mungkin karena Uh, sudah di ketok palukan event udah mulai berjalan nah itu mungkin oh, mereka pada ga- bangkit lagi ya mungkin gini setelah uh, pas lagi masa pandemi itu kan mereka kayak yang wah gua kayaknya harus belajar hmm. gua nulis sesuatu gua bikin materi gua setelah endemi ini gua harus bikin event yang besar gitu oh. nah mungkin ha. ketika ketika itu ketok palu event udah mulai jalan ah. mulai panas tuh mereka Oh, penyelenggara eventnya mulai, iya. dan juga uh, yang penonton-penontonnya juga. Iya, mulai panas kan, ah. semua penyelenggara event udah panas, ah. yang penontonnya juga panas. Ah. Akhirnya mereka keluarin semua. Brr, makanya dari kalau nggak salah 2022, 
mulai dari bulan Agustus sampai Desember itu banyak full banget kan akhir tahun awal tahun uh, sampai sampai saat ini pun masih gitu masih terus dan paling kerennya lagi di Jakarta itu itu hampir setiap hari event terus mm, okay. iya sih iya itu weekday weekend weekday juga ada cuma weekend makin iya, berbardir iya. bahkan i- event di week weekend tuh sana sini jalan iya, jadi bikin iya. orang bingung iya itu. kadang 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 ada satu event yang yang bikin lima atau tiga stage gitu iya. kan dengan penampilan artis-artis yang berbeda iya. gitu yang satu mungkin uh, lagi ngeplay lagu uh, band, band rock band indie iya. yang satu lagi band pop gitu iya. kan kayak pengen mencar Ayo, bingung pilih yang mana <laughs> saking saking konsepnya keren iya. gitu kan. terus ini uh, bang Ilham muter tour musik juga ada kan pasti pernah uh, sampai saat ini masih paling jauh ke kota apa gitu bang atau mungkin ke negara apa kalau ke negara tahun lalu udah uh. tahun lalu udah nah, tinggal tahun ini mudah-mudahan pengen uh. ada yang tour Okay. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik di tahun ini. Dan tahun ini tuh rencananya mau eh uh, tur kecil lah di okay. Indonesia mm-hmm. gitu. Nah, kalau pengalaman sebelumnya nih, tur ke mana? Terus itu uh, gimana? Kemarin itu sempat di uh, Singapura. Okay. Terus sama di Jepang, hmm. tapi Jepang itu cuman dua hari doang gitu. Nah. Uh, tur ke Singapura mungkin buat kayak penonton yang cuma menikmati kayak Vira ini cuma ngelihat kayak oke okay, konser di Singapura jeng 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 nyanyi nyanyi gitu kan yeah. tanpa mikirin gimana ngebawain alat musiknya gimana ngebawa gitar <laughs> drum yang apakah dilipat-lipat itu gimana struggling-nya itu gimana itu bang? itu balik ke tim-tim produksi kan ah. oh itu udah pasti anak-anak produksi sangat capek sekali nah, sih belum lagi kalau di airport kan kadang suka uh, dilempar-lempar iya gitu kan? oh itu itu bahaya nah, banget gimana cara ngamanin barang-barang yang kayaknya nggak akan hal. bisa deh kayaknya nggak akan bisa deh karena emang kalau aku kalau aku lihat gitu hmm. ya mau se brand besar apapun yeah. maskapainya yeah. kayaknya mereka akan tetap banting. Iya, itu mungkin itu mungkin udah SOP di sana iya, atau gimana caranya? Bukan SOP sih kayaknya. <laughs> mungkin yang udah ya udah, ka, ya udah wah, gitu wah, kan. Ya. Nah, sekarang dari uh, kakaknya sendiri nih ya, sebagai apa ya? orang yang menggeluti profesi di balik layar gitu kan, pastikan gimana packingnya mungkin ada iya. cerita dari teman-teman, gitar, drum sebesar apa pasti iya. kan ada yang dibawa sendiri nah, gitu kan. Itu pasti balik Dengan, lagi ke safety-nya tuh. Ah, itu gimana cara nge-packingnya tuh? Kak? Itu menghabiskan berapa lama untuk nge-packing alat musik? Kalau misalkan kayak alat-alat itu kita udah pasti harus safety karena kan kita udah kayak nggak percaya gitu ya hmm. sama maskapainya okay. ya otomatis kita harus oh ini harus lebih kuat nih ha? ini yang riskan kita harus lebih jadi kita coba-coba dulu okay. habis dipasang kita hmm. coba-coba banting dong pas kita buka lagi oke okay, aman gitu lagi gitu kalau kalau kira ada yang rusak kalau ada yang rusak kita pasti klaim sih oh, okay. pasti kita klaim uh-huh. harus harus kita laporkan ke maskapainya okay. pernah ada pengalaman hilang atau alat musik hilang sih ya, itu gimana? bukan eh bukan hilang sih ketinggalan lebih tepat nah, lebih tepat di, di kota apa tuh kalau waktu itu kita ketinggalan di uh, Surabaya Surabaya itu keberangkatan atau mau kepulangan balik ke kita Jakarta? keberangkatan oh jadi masih kita dari Jakarta ke Surabaya dan alat ketinggalan di Surabaya dan sedangkan manggungnya itu jaraknya hampir 7 jam kita dari bandara ke tempat itu terus solvingnya ya kita nggak kita nggak pakai alatnya terpaksa apa tuh bang gitar atau uh, mau alat musik alat musik alat musiknya tuh kayak drum pad gitu uh, okay. jadi itu sangat krusial juga uh, sangat akhirnya, dibutuhkan di... ah, tadinya kita mau nyewa okay. cuman kita koordinasi lagi sama teman-teman bisa nggak kalau nggak pakai ini nih gimana okay. bisa nggak uh, ya udah deh gimana ya gimana <laughs> lagi ya kan tetap jalan lagi ya, teman-teman pakai handphone duk duk tak <laughs> juga bisa gitu. akhirnya jalannya pakai akhirnya jalannya tanpa alat itu tanpa alat itu tapi tetap, tetap e, bermusik lah ya tetap bermusik tetap manggung tetap manggung harus tetap manggung itu hilang <coughs> kalau ketukar atau apa rusak nggak ada ya nggak ada kemungkinan kalau ketinggalan lagi hmm. gitu oh, sering berarti ya sering banget okay. itu biasa tim tim produksi suka capek kan karena uh-huh. miss lah ya iya karena kan banyak kejadian-kejadian di panggung itu kan sangat kredit banget ah. kan kadang-kadang ada salah satu barang yang nggak kebawa hmm. entah apa stand atau mic atau hmm. kabel kita gitu pasti akan ada yang nggak kebawa tapi akhirnya balik lagi ada aman kan kalau tinggal di airport akhirnya kalau di kalau kita kalau vendor jujur sih ah. pasti dipulangin ah. tapi kalau enggak ya ya udah assalamualaikum <laughs> waalaikumsalam <laughs> udah abis dari situ udah 
Muter-muter Wah, ya? ya silahkan <laughs> Mutar-mutar banyak ke Surabaya, keliling, tour gitu kan Terus uh, akhirnya ngelihat bagaimana industri musik di Indonesia gitu yeah. Berdasarkan pengalaman uh, Bang Ilham <coughs> nih Udah terjun ke sana kemari, ikut sebagai di balik layar Mau juga di depan layar juga uh, Pokoknya di dunia musik lah uh, Pandangan Bang Ilham nih terhadap dunia musik industri Indonesia saat ini tuh gimana? Industri Indonesia tuh dari dulu ya sangat baik sih hmm. Sangat baik, cuman ya balik lagi terhadap pelaku industrinya kalau misalkan dia cuman hanya sekedar uh, egois gitu hmm. ya mungkin akan tidak baik-baik saja hmm, okay. industrinya gitu tapi untuk sementara ini kayaknya masih masih gini sih ya, antara, ba- ya. antara baik dan tidaknya gitu Masa ada kasus-kasus yang kemarin nge-cover juga kita ngebahas mau ngebahas ini nggak bang tentang uh, hak cipta gitu atau terlalu berat ya? hak cipta, wah kayaknya terlalu berat ya. kita skip. iya kayaknya itu harus mengundang bang Anji deh. Oh, iya. <laughs> <laughs> kita nggak bahas tentang ini aja. Uh, banyak event-event kemarin yang sempat dipospon. Yeah. Uh, ini kita bicara posponnya bukan pas saat pandemi ya, justru yeah. uh, akhir-akhir ini banyak event-event musik yang dipospon karena uh, muatan atau ada ketentuan yang nggak bisa dipenuhi gitu. apa aja nih bang berdasarkan pengalaman uh, lu terjun di balik layar hal-hal apa aja yang bisa ngebatalin event itu atau ngeposponin ngepending event bahkan nah, cancel kalau aku mau nanya sama Vira yeah. kalau Vira sebagai penonton ah. gitu sebagai penikmat yeah. pen- penikmat konser yeah. apa rasanya ketika itu dipospon kayak ya kentang gitu kayak udah yeah. nyiapin waktu udah nyiapin ngesep uang. uang juga pastinya yeah. kayak udah ada punya ekspektasi nih bakal seru-seru sama teman-teman tiba-tiba dem terus kalau aku tanya lagi ketika nanti ada event lagi Vira kecewa apa enggak bukan kecewa sih lebih kayak yang lebih khawatir jadi kayak akan ini... akan ada lagi apa enggak yeah. eh, maksudnya akan terjadi lagi apa enggak nih hal kayak gini nah itu dia tuh uh, yang aku agak sedikit pengen bahas okay. tentang masalah pospon sebenarnya pospon kan banyak ya macamnya entah itu ada kesalahan dari panitia atau emang benar-benar itu tidak dibolehkan karena uh, ada sedikit minor-minor hmm. gitu yang belum bisa diiyakan oleh terhadap si uh, instansi hmm. kayak gitu-gitu dan sekarang tuh banyak banget kemarin kalau nggak salah aku tuh sempat ngelihat di salah satu Instagram boleh nyebutin brand enggak sih? Ya, coba silakan. Hai Indonesia, eh oh. Hai online itu, oh. uh, berita-berita itu. Jadi mereka nulis uh, apa ya? Kalau nggak salah tulisannya event mana sih yang kalian kalian dipospon dan oh, okay. belum dibayar oh, tiketnya okay. dan uh-huh. lain-lain. Nah, itu aku baca tuh ternyata banyak banget Comment. di Indonesia. Oh, iya, hmm. banyak banget di Indonesia. Oh, jadi dipospon itu ada yang oh Karena kira Vira pikir tuh selama ini yang dipospon <coughs> memang ada dibalikin Ternyata yang nggak dibalikin uangnya ke penonton juga ada Nah gitu. iya itu Makanya kan kayak uh, aku sebagai tim produksi gitu uh, Mikirin gimana caranya Kalau aku ya hmm. Kalau aku tuh mikirnya Aku nggak butuh orang banyak yang nonton okay. Tapi ketika orang pulang dari eventku Orang sampai rumah nih tidur keren banget ya event tadi ya, mm-hmm. aduh artis tadi keren banget ya. Di, dipikirin sampai seminggu. Sampai seminggu sebuah, kepikiran. Aduh. Nongkrong sama teman-teman diomongin. Bi- Gila gue harus iya, nonton ini. Keren banget gue bisa ah separah deh. <laughs> itu kan udah experience ah, banget kan. Ah. Itu yang dijual. Itulah yang yang harusnya dipikirkan oleh tim-tim produksi okay. event gitu ah. orang-orang balik layar event. Sekarang tuh kalau yang kayak yang kita kelihatan yang di pospon pospon nah. gitu itu rata-rata kayak e, ya ya udah kita bikin event ini deh yang penting tiket kita kejual sekian mm-hmm. juta terus kita udah punya uang banyak mm-hmm. ya udah yang penting eventnya jalan aja okay. dan akhirnya ternyata yang yang bermasalah adalah event-event seperti itu gitu tanpa mikirin kayak uh, regulasinya atau apa lagi ya misalkan kapasitasnya kapasitasnya itu yang dia pikirin kan cuma penjualan tiketnya aja ah. Kalau kita kan ngejual rasa, uh, eh, ya kita uh, maksudnya tem- banyak banyak banget tim banyak banget orang-orang produksi yang sama huh? pemikiran juga. Mereka kan yang dipikirkan soal experience, soal uh. rasa. Gak ada gak ada yang yang tidak 
penonton datang ke event ah eventnya kayak begini nih hmm. ini begini nih yang kita mau tuh wah oh, anjir eventnya keren juga nih konsernya nih nah itu yang Lighting kita mau ya, iya. dia nya kayak balik lagi tadi ke panggung Taylor Swift akhirnya sampai tahun ini masih kebayang sama masih kebayang kita. tuh kayak wah wow, <laughs> keren nih itu experience soal rasa sih sebenarnya soal rasa itu yang dipentingkan oleh tim-tim produksi untuk membuat event uh-huh. soal rasa itu tidak tidak dengan masalah uang kayak gitu oh, gitu okay. ya akhirnya kayaknya sih permasalahannya permasalahan itu sih oh, okay. masalah Apa tuh? ya masalah uang dan lain-lain uh-huh. gitu dan kapasitas kayak gitu gitu mereka tidak 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 membuat simulasi kapasitas ah, gitu. Apa plan A, plan B pasti bikin sih, pasti Bang. Bikin. Tapi ada celah yang kayak akhirnya wah nggak ketambel nih. Iya. Gitu. Tapi kalau tetap digas bakal lebih lebih amburadul ah, iya. gitu. Kayak kalau tim-tim besar kan pasti mereka udah bikin simulasi, Mm-mm. bikin simulasi. Oke, penonton kita sekian dan kapasitas sekian, kita kayaknya cukup menjual tiket sekian. Mm, okay. Jadi experience-nya dapat, mm. penontonnya juga dapat. Mm. Gitu. nah oh, kalau iya. yang kayak gitu gitu kan kalau yang udah udah termasalah itu kan ya udah tiket kita ujuk jual artis kita udah main udah oke okay. ini masih bicara tentang event juga nih bang ini sejalan juga sama apa ya salah satu artikel di mana pak ganjar ini lagi menarik wisatawan ke jateng dan ada pemetaan potensi uh, untuk mendorong bikin event jadi uh, udah memasuki pasca pandemi situasi sudah mulai kembali normal lagi seperti yang tadi uh, Bang Ilham bilang uh, pertengahan 2022 <tuh> sampai ke sini event-event mulai banyak lagi <tuh> khususnya event musik gitu ya ini di Kudus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini ingin potensi-potensi wisata yang ada nih mulai existing maupun belum dikembangkan secara maksimal bisa di assessment dan Ganjar Ganjar juga berharap wisata alternatif juga mulai dikembangkan sehingga <tuh> wisatawan yang datang ke Jateng nggak uh, selalu mengunjungi destinasi yang mainstream aja tapi yang kecil-kecil uh, event-event kecil di di lokal-lokal daerah juga bisa kembali dikembangkan mau itu event musik kreatif film nonton bareng gitu kan gimana abang Ilham menanggapi uh, artikel ini apakah sosok uh, <laughs> belum selesai ditanya yeah. apakah uh, sosok adanya sosok pemimpin yang ikut terlibat untuk memarahkan kembali event-event di uh, daerah-daerah ini satu apa ya suatu aksi yang yang layak untuk diapresiasi didukung gitu harus sih kalau kayak gitu uh, terutama untuk uh, orang-orang kreatif daerah uh-huh. dan UMKM terutama itu kalau ada itu terjadi itu akan akan hidup oke okay. ya yeah. one day bakal hidup besar gitu hmm. terus aja terus bikin event terus ya Pak Ganjar <laughs> yang banyak biar Jadi... biar semua hidup Jangan Al- bukan cuma musik tapi juga ada UMKM di balik iya. Pastikan pastikan uh, contohlah kita misalkan uh, beliau bikin konser musik besar. Pasti kan semua akan dilibatkan. Kre- uh, kreatif industrinya dia akan dilibatkan, uh, tujuh sektor kreatifnya akan dilibatkan. Tujuh gitu. sektor kreatif. Eh 17. 17. Oke, okay, banyak. 17 sektor kreatif akan di di apa? Akan di terlibat. Terlibat dalam 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 konser itu. Hmm. Itu udah pasti. itu bakal hidup sih kalau itu terus berjalan yakin rakyat bakal sip terus top <laughs> yakin nah Bang Ilham ini sudah uh, apa ya menggeluti dunia musik tadi dari zaman SMP SMA sampai sekarang gitu ada nggak tips uh, uh, Bang Ilham nih selaku narasumber buat para sahabat bicara gitu yeah. uh, tentang bagaimana um, dari pengalaman bermusik gitu kan atau pandangan-pandangan apa ya pandangan Bang Ilham deh tips dan untuk para pemula nih bocil-bocil yang mau terjun nah, itu punya pasti. tertarikan juga mungkin yeah. kayak mininya Bang Ilham yang mm-hmm. dia pengen uh, menjadi orang di balik layar gitu yes. ada nggak tipsnya banyak banget tipsnya buat kalian coba tuh <laughs> Ka- uh, sedikit sedikit sharing tentang aku dulu aku dulu tuh uh, yang cuman senang banget nonton event nonton konser bikin musik ngeband sama lah kayak kalian yang jiwa-jiwanya pengen wah gua harus terkenal harus punya duit nih nah jangan sampai situ aja kalian harus coba melangkah lagi tuh ke yang tahap yang lebih oke okay. jadi harus siapin mental harus siapin mental dan sesimpel itu doang sih mental dulu tuh aku uh, mikirin orang pernah ngomong hmm. Lo yakin mau ke Jakarta? Lo yakin mau bikin event sebesar ini? Yeah. 
emang mental lo kuat ya elah ngomongin mental udah deh lo ngusung ngomongin mental udah kita jalan aja nah. dulu tuh aku sampai nyempelein soal mental ternyata eventnya nggak pernah jalan hmm. aku mikirin dan sekarang aku ngerasain di sini dan buat teman-teman semua ternyata siapin mental itu adalah hal yang baik itu lo harus 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 bisa siapin mental lo untuk ke langkah yang lanjutnya okay. nah, gitu. siapin mental berarti uh, mental bang ilham nih ada nih ya ada dong Vira juga ada mental bang untuk Apa? mendengarkan uh, bang ilham untuk menyanyi waduh Mumpung sekarang masih ya, di bulan ya. ah. sekarang bulan januari musik udah banyak gitu kan <laughs> Ini kayaknya enak kalau kita dengerin Januarinya ya gitu kan di di nyanyiin sama uh, Bang Ilham gitu. Kocak wadih. Kita punya gitar enggak sih, Bang? Ada gitar kan ya? Ada gitar, Bang. Ada gitar. Mana tuh, Bang? Drum ada drum. Son, ayo siapin. Ayo semuanya tim produksi ke sini. Mungkin ref-nya aja kali, Bang. C- Januari coba. Ref-nya aja lah. Akapela ya gitu ya. Asik. Uh, baru uh, Ilham ini kan punya lagu, Hah? punya band. Lagunya dia gua tahu dia bagus atau enggak? Ya, ya boleh bang, <laughs> kalau misalkan lu pede ah. tentang lagu lo, ayo bang silahkan Aduh. Refnya Silahkan, waktu udah tepat Bis, Bisa gini ya <laughs> Oke okay. Oke okay, ini lagu pertama kali gue bikin lagu Gak sih, lagunya udah nggak ada sih sebenarnya Cuman ya gitu Satu, dua, tiga Dan bila waktu berhenti berputar, ku ingin kau di sini menemani hariku bersamamu. Gitu lah kurang. Hey, hey, hey. <laughs> Saya bicara kalau dengar pakai headphone suaranya tadi kayak, wow, <laughs> ini kok kayak ada bunglen kembali. <laughs> bunglen. Terima kasih banyak nih, uh, Bang Ilham udah mau nyanyi, Siap. cerita, Terima ngobrol-ngobrol. Aja. Terakhir harapannya buat industri musik Indonesia Tetap berpikir positif hmm. tentang apapun itu Terus uh, semangat terus untuk menjalankan keinginannya Cita-citanya Cita-citanya, mentalnya harus lebih kuat mental. lagi Karena mental di daerah kalian masih ada mental yang lebih besar lagi di kota nanti oh. Jadi kalian harus kuat Tanamkan mental yang kuat gitu ya Benar Bang Ilham, what's next? Selanjutnya project atau ada mau ada ngapain gitu dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini mudah-mudahan aku bisa ngegarap saat, salah satu artis dari Indonesian Idol yang tahun ini Oke okay. Bisa ngerjain Amin Amin, mudah-mudahan Semoga lancar terus karirnya, amin. project-projectnya Amin Dan dimudahkan semua urusan Amin, amin, amin Terima kasih <laughs> banyak Sobat Bicara Sobat Bicara Iya, nah, sahabat, sahabat, sahabat Bicara, bicara. Sabi bicara kalau mau mendapatkan merchandise seperti mug, ada juga tumbler, meja dan topi, ya bisa didapatkan di e-commerce, di Shopee dan juga di Tokopedia. Dan untuk mendapatkan social uh, update-update tentang kapan nih podcast Sabi ditayangkan bisa diikuti di uh, berbagai media sosial seperti di Instagram, juga di Twitter dan di Facebook. Itu dia pembicaraan kita dengan Bang Ilham. Terima yep, kasih banyak. Ngap Ilham. Ngap Ilham di sini kita udah ngobrolin tentang industri musik di depan layar, di balik layar ya, tentang bagaimana pentingnya menanamkan mental yang kuat iya, iya. ya. Benar, setuju. <laughs> Untuk anak muda khususnya. Terima kasih banyak nih Bang ya. Siap. Vira pamit undur diri dan narasumber Bang Ilham juga pamit undur diri. Siap. Dadah. Cut. Terima kasih. Wih, Dewo. Dapat yang mau ngeliat kita minta Bang Ilham buat nyanyi Nyanyi pokoknya Satu, dua, tiga Lagi satu, dua, tiga Satu, dua Lagi satu lagi ya